pessoal, State of Play de abril, especial Final Fantasy 16, né? Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Game Pass Ultimate mais barato da internet só na Global Cards, você que quer renovar o seu Game Pass. Aproveite. Jogos de Xbox mais baratos do que na Xbox Live. E gift card de Xbox também, é só na Global Cards. Entra no nosso link aí. Faltando 30 segundos aqui, tô cobrindo ao vivo na Twitch. E depois eu vou upar no YouTube. Tá rolando um boato aí que vai rolar uma demo do Final Fantasy. Se rolar uma demo, eu só, eu, vou, eu só vou jogar ela depois que eu completar o Resident Evil 4. Que eu só vou sossegar a minha vida depois que eu completar o Resident Evil 4. Eu botei isso na minha cabeça e ninguém me tira. E vamos lá. Um dos, um dos potenciais concorrentes a jogo do ano. Vai ser difícil tirar do Zelda. Né? Acho que o Zelda Tears of the Kingdom leva o jogo do ano de 2023. Hello everyone, this is Naoki Yoshida, producer of Final Fantasy XVI, and welcome to the State of Play. Today, I'm here to talk a little bit about the story, world, and combat system of Final Fantasy XVI, as well as reveal all new information regarding the game's wide variety of RPG elements and support systems. We'll be talking you through everything while using never-before-seen gameplay footage running on the PlayStation 5. I hope you'll stay with us until the end of the show and enjoy everything we have in store for you. With that, let's get started. You all know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. Focus, Wyvern. You are key to this mission's success. Yes, Sergeant. Karak. I said focus, Wyvern. Home, sweet home. Allow me to welcome you to the world of Final Fantasy ah, 16. Pra caramba, Final Fantasy 16 is the latest installment in the Final Fantasy series, a story franchise with 35 years of history. Yet while this is the 16th mainline title in the series, there's absolutely no need to have played any of the previous games before jumping in. With a fusion of real-time action and RPG features, Final Fantasy XVI has been developed as the first true action RPG in the series. I know why it reminds me of a great story. The PlayStation 5 to its fullest, the game delivers an expansive ah, no. gameplay experience, which we liken to yeah, a Phoenix. roller coaster ride. Phoenix lutando com barra malte. É com é com Ifrit, né? Batalha de Summon, velho. Shiva. Caralho, muito foda, velho. As proporções dos Summons, isso tá virou Evangelion, velho. Tá parecendo o Círculo de Fogo, né? O Pacific Ring. The protagonist of our story is Clive Rosfield, and his journey takes place in the realm of Valisthea. É o Clay. We follow the epic tale of Clive, shield of the Grand Duchy of Rosario. He gosta muito de fliperama. Across three distinct periods in our hero's life, his teens, twenties, and thirties. <coughs> While 
the story begins with Clive in his 20s. A fully playable flashback will allow you to experience the pivotal events that shaped his past and present. And thus does the curtain open on this newest Final Fantasy adventure. Square podia relan é, relançar os Final Fantasies antigos, né? Vão sair no PC e no Switch, eu acho. É Retro Collection, alguma coisa. Final Fantasy do 1 ao 6. Is driven via a world map, with locations being added and updated as players progress through the main narrative. The world map can be opened at any time, allowing players access to all manner of locations across Valisthea. Here, players will meet new friends, encounter formidable foes, and uncover great and wondrous mysteries. Depois daquele gráfico do Forspoken, isso aí é um colírio para os olhos, né? Chocobo, velho. I'd like to talk about the combat of Final Fantasy 16. All the battles in the game take place in real time and are not turn-based. As Clive progresses through the story, he will learn a wide array of exciting abilities from the icons that he encounters. Now, let's take a moment to admire Clive in action. Clive. Clay do merda acontece. O combate tá idêntico ao Final Fantasy VII Remake, né? Que já é um combate muito foda. Caralho, maneiro. Protagonista é foda. Eu fico lembrando do Clay do Hermes e Renato, velho. Que é o João Gordo. Não é com a linguiça na rua, não, hein? Como não? Como não? Uma dor lastinante. Eu me abracei da árvore e me caguei. <risos> The abilities that Clive wields have unique characteristics depending on the icon they're derived from. 
players can use ability points. Olha o tamanho dessa árvore de habilidades, velho. To unlock more abilities or upgrade existing ones. Final Fantasy, Diablo, Zelda. Can't decide which iconic ability to unlock or upgrade. Esse ano tá complicado, hein? You can let the game choose for you. Automático. Final Fantasy 16 includes a range of timely accessories to provide support to those players who may not be so skilled at action games, bringing them a truly enjoyable experience. Players are encouraged to equip Clive with different combinations of these accessories until they find the one that perfectly matches their own playstyle. A combination I can particularly recommend to those who may struggle with action gameplay is the Ring of Timely Focus and the Ring of Timely Strikes. This combination allows players to unleash a wide array of different techniques just by pressing a single attack button, as well as shifting into a window of slow motion whenever Clive is about to be hit by an attack, giving them a little extra time to hit R1 and evade. Alternatively, players could equip an accessory that fully automates evasion. As I said before, I really encourage everyone to discover the combination that works best for them. And for those who want to concentrate on the story, don't forget to choose Story Focus Mode before starting a new game. In this mode, timely accessories are automatically equipped from the start, allowing players to immerse themselves in the narrative experience without having to worry too much with the action. O jogo se joga. O jogo se joga sozinho. Clive will meet many characters along his journey who will join him as friends and allies. Será que isso eles identificaram que isso é uma barreira que faz com que as pessoas não joguem Final Fantasy? Porque o core do Final Fantasy é esse, né? How do you survive without magic? Sidolphus, who becomes a mentor to Clive. Tomara que tenha pelo menos legenda em português, né? A friend from Clive's youth. It really is. Such encounters and reunions will set Clive on a path of great personal growth. It is. Clive. Clive. Some of these companions will even accompany Clive on his adventures, fighting alongside him and finding lots to talk about along the way. That said, players will only need to focus on controlling Clive. Party members are fully AI driven, providing support for the hero and constantly adapting and responding to his actions. stand by him in the face of whatever cruel fate may befall them. Torval will act of his own accord, but players can also give him direct commands. Just don't forget to give this combat está muito fluido, velho. Goots. Bet the dog. But, but none will Don't fret about Karen. I've taken care of her fee. All of it. She's the best healer this side of the belt. You've nothing to worry about. Go. Cara, a voz, a voz do maluco não tem nada a ver com o personagem. <laughs> After progressing somewhat through the game, Clive will gain access to Sid's hideaway. Here in the hideaway, 
Clive will find a shop where he can purchase new weapons, armor, and consumables such as potions. Blackthorn, a highly skilled blacksmith, works the hideaway's forge, bring in materials to craft new gear or upgrade existing items. After upgrading your equipment or unlocking new abilities, try accessing the Arete Stone. Here, players can enter a virtual training area outside the bounds of time and space where they are free to refine and practice combos of their very own. Once you're confident in your skills, try your hand at arcade mode and see how your scores stack up against players from around the world. The hideaway is home to a lot of other features as well. Not only will players discover a variety of side quests here, but they can also view information on quests offered all around Valisthea. Sai dia 30 de junho, né? Visit the hunt board to gain information on elite marks, fearsome foes lurking about the realm in desperate need of slaying. The Mughal will be your guide. Esse bichinho do Monster Hunter. Monster Ranch. There's also Lorsman Harpocrates, who will unlock Valisthea's secrets as Clive recounts tales of his adventures. Oh, <laughs> maneiro, Roto. I have quite the find for you today. You wish to study the tomes? E vamos botar um troféu para isso aí para prejudicar a platina. Escute todas as histórias. A scholar and strategist who will be more than happy to explain to Clive the current state. Perdeu uma no capítulo 2 já era. New game. There are all kinds of interactions and features in the hideaway to help players get even more enjoyment out of their time with Final Fantasy 16. Travels, Clive will encounter a wide array of fearsome foes. Malboro. Mudou o nome, é Morbol agora. Morbol. Aqueles cavaleiros do Senhor dos Anéis, né? He will, of course, clash with the dominants who wield the power of the icons. Feito 
efeitos de luz tá muito foda. Olha isso. Caralho! Who hold the surrounding lands under their sway. Mysterious constructs of the fallen. A civilization. Eu não imaginei que fosse possível melhorar o combate do remake do set, mas. Tá muito bonito, cara. themselves experience unparalleled real-time action combat as Clive takes command of the iconic might coursing through his veins and shatters his very limits ah, my cry the shining point of Final Fantasy 16 however has to be the breathtaking icon versus icon battles breathtaking você vai summonar o Keanu Reeves Panzer Dragoon, velho. These epic confrontations all play out in real time, allowing players to control their very own icon with their own hands. Battles differ depending on the icon encountered, and every showdown is unique, Odin. right down to gameplay. Players will experience everything from a 3D scrolling shooter to a heavyweight wrestling match with devastating attacks that encompass the entire battlefield. <laughs> Take my money. Massive scale boss battles are entirely seamless, and I can promise you heart stopping, controller gripping excitement. I can't wait for you to get your hands on the game for yourself. Porra, todos os summons clássicos, cara: Titan, Odin, Ifrit, Shiva, Bahamalt. Olha isso que foda, velho. Barra malte contra Fênix. Caralho, é em tempo real, velho. Cara, tu está me lembrando o Omega, Omega Boost. Aquela pegada do Panzer Dragon. Isso aí,
sonora também tá muito maneira, né? Caralho! Puta que pariu! Caralho, 2 milhões de dano! So everyone, what did you think? Thank you for taking the time to join us today. Já acabou. Final Fantasy 16 will be available worldwide on June 22nd, and there's still plenty that we've left to reveal. Battle content, side content, end game content, and more. We hope to bring you more on these aspects of the game in the near future. Also, I'm truly excited to finally be able to reveal that Final Fantasy 16's main theme was written and performed by one of Japan's greatest recording artists, Kenshi Yonezu. She be a store for you in the coming weeks, and I hope you all pre-order the game and join us. This has been Naoki Yoshida, producer of Final Fantasy 16. See you again soon. 16 producer no Yoshida. Aqui pariu. Aoxo. Aoxo. É só isso aí mesmo. Um so... Você toma logo um socão na cara. Cala a boca e compra essa merda. Tipo... Caralho, olha esse jogo, velho. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Puta que pariu. Meu controle até desligou de tanta emoção, cara. Cara... Porra. Ah, puta que pariu. É. Vai sair pro PS4 aquele. O Pixel Remaster? Pensei que era só pro Switch. Cara. Meu amigo. Vai ser uma briga boa, hein? Zelda e Final Fantasy e todos os possíveis. Resident Evil 4 também, mas eu acho que o Resident Evil 4 não consegue... Eu falei isso antes do começo da live, né? Pelo Resident Evil 4, por mais incrível que ele seja, ele é um remake, né? Ele não é algo 100% novo. Ele é basicamente um copy-paste do original, um gráfico melhorado, é claro, nova mecânica, áudios, enfim, mas não é um, não é um novo Resident Evil, né? Pode ser que o Resident Evil 4 até concorra, mas eu acho muito difícil ele ganhar em cima do Zelda e do Final Fantasy. Agora, depois desse trailer, é, eu... eu... Eu, eu tava achando que o Zelda não tinha concorrente à altura, né? Mas o Final Fantasy, pelo que foi mostrado ali... Eu, eu tento imaginar quem é fanboy de Final Fantasy nesse momento, cara. Porque eu comecei a jogar o Final Fantasy no, no, no 7, né? No Play 1. O 7, o 8, o 9, o 10, o 12... Eu nunca parei pra jogar os clássicos... Eu acho que agora com esse relançamento do HD, Pixel HD aí, de repente eu vou ter uma oportunidade aí. Tomara que pelo menos tenha uma legenda em português, né? O que eu acho difícil. Mas os Final Fantasy antigos eu não joguei. Eu, eu até na época tive a oportunidade de jogar os 5 e os 6 que saíram numa coletânea com o Tactics do Play 1, se eu não me engano. Mas eu acabei não jogando. É, mas esse, esse é uma história totalmente nova, não tem nada a ver. Quem nunca jogou nenhum Final Fantasy vai poder jogar, vai ter acessibilidade, enfim, vai ter um monte de coisa. Mas... Ah, e o Final Fantasy VII Remake também, né? Que é muito... O combate desse novo é basicamente né, um, um update né, do, do, do VII Remake. Jogaço, cara. Com certeza um dos melhores games de 2023. Tô muito ansioso aí pra botar as mãos nesse, nessa belezinha. Eu espero que vocês tenham curtido aí, galera do Playstation, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano bastante interessante, né? Embora não tenham 
não, não tenha sido anunciado nenhum exclusivo do Playstation, aqueles exclusivos é, Playstation, Playstation, né? Como o Chartered, ou The Last of Us, ou Hatch and Clank, Sackboy, Gran Turismo, não tem nada com aquele selo Playstation, mas a Square Enix e a franquia Final Fantasy, pra mim, que começou a jogar no set, sempre teve cara, mais cara de Playstation, né? Eu acho até estranho jogar o Final Fantasy no Xbox, é meio... É meio estranho, assim, cara. Não parece algo certo, né? Daqui a pouco a Microsoft compra a Square Enix também. Toma Final Fantasy no rabo do povo aí do Game Pass, né? Mas... Desde que eu me entendo por gente, desde o primeiro Final Fantasy que eu joguei, que eu tenho essa coisa de achar que o Final Fantasy, ele tem mais a cara do Playstation, né? E muita gente se perguntando aí se o Final Fantasy XVI vai sair no Xbox. Talvez depois de um ano ele saia, né? Como aconteceram com alguns títulos aí da Square Enix. Mas o Final Fantasy VII Remake não saiu até agora, né? Talvez a Sony, ainda mais agora, depois se confirmar a compra da Activision Blizzard, eu acho que a Sony vai investir pesado não em comprar estúdios, mas em tirar a possibilidade do, do jogo sair multiplataforma, né? Ou segurar uma pseudo-exclusividade de alguns títulos, né? Eu acho que a Sony deveria comprar a Square Enix logo, cara. <risos> Não é? Já que Final Fantasy é um game que vende bastante no Japão e o, o Playstation é um console que tem a cara do Japão, eu acho que seria muito interessante logo... A Sony investir e pegar ou a Square Enix ou a Capcom. Né? A Capcom seria algo bombástico, né? Enfim, espero que vocês tenham curtido aí. Tô muito ansioso. Pretendo jogar o Final Fantasy XVI. Eu não joguei o XV, né? Eu deveria jogar o XV. Né? Joguei só o 7 Remake, que eu acho muito legal. Não acho legal eles terem vendido em partes, né? Achei meio zoado isso. Você vai ter que comprar o jogo três vezes, né? Pra ter a experiência completa do game. Mas é um jogaço. Tanto o Final Fantasy VII original, que eu, quando foi relançado, eu fiz 1000G aqui no Xbox. Quanto o remake, que só tá disponível no Playstation. Não sei se saiu pra PC. Mas é isso. Fiquei bastante impressionado. Já tava bastante ansioso aí com o Final Fantasy XVI. E depois desse trailer... Depois desse trailer... É certeza que eu vou comprar esse game no, no Playstation. Então é isso. State of Play de abril exclusivo, é, dedicado apenas ao Final Fantasy. Espero que vocês tenham curtido. Fan, fanboys de Final Fantasy, regozijem-se. Provavelmente Final Fantasy XVI vai ser um game incrível. E é isso. Valeu.